गुड मॉर्निंग गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर फोर ऑफ एन सी आर टी क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स द नेम ऑफ चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ग्लोबलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो देश या दो से अधिक देश एक दूसरे के साथ अपने संबंध बनाते हैं कैसे व्यापार करके सामान बेच के एक दूसरे देश को या फिर पॉलिटिकल कल्चरल किसी भी तरीके से जब भी हम एक दूसरे देश के साथ अपने संबंध बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इंडिया में मेनली ग्लोबलाइजेशन कब आया था नाइनटीन में जब न्यू इकोनॉमिक सी आई थी जिसके अंदर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए कौन थे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन थे हमारे मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं दो बार वो आइए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़े हैं इंडियन इकोनॉमी पर तो पहला पॉइंट ग्रेटर चॉइस एंड इम्प्रूवड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट कम्पिटेटिव प्राइस एंड हैंस रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करने लगते हैं तो वहाँ का सामान यहाँ आएगा यहाँ का वहाँ जाएगा तो उससे हमारे लोगों की क्या होगी चॉइस बढ़ेगी और जब चॉइस बढ़ेगी तो चीज़ें हमारे पास सस्ती होंगी क्योंकि वो चीज़ किस तरफ प्रेरित करेगी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरफ और फिर इसी जरिए जब चीज़ें अच्छी मिलेंगी और कम रेट पर मिलेंगी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा सेकेंड इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का एम एन सीज मल्टी नेशनल कंपनीज हैज़ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मल्टी नेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपना व्यापार एक से ज़्यादा देश में करती हैं जैसे एम एन सी इंडिया में आई कौन सी एम एन सी जैसे मैकडोनल्ड हो गया पिज़्ज़ा हट हो गया ये सब एम एन सीज हैं इंडिया में आके पैसा इन्होंने लगाया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा एम एन सी हैज़ इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टॉप इंडियन कंपनी इमर्ज एज मल्टीनेशनल जो इंडियन कंपनीज थी टॉप की वो कैसे इमर्ज हुई मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे टाटा इंडस्ट्रीज होगी वो दूसरे देशों में भी व्यापार करने लगी महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया तो ये सब एम के रूप में क्योंकि अब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इनका व्यापार भी दूसरे देशों तक होने लगा क्रिएटेड न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक आई टी सर्विस सेक्टर जो आई टी सेक्टर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड थी वो सर्विसज बढ़ी जैसे आज क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉल सेंटर इंडिया में सेट कर लेते हैं प्रोडक्ट तो उनके दूसरे देश में बिक रहे हैं पर कॉल सेंटर इंडिया में क्यों क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है सस्ती मिल जाती है तो जिसके कारण वो यहाँ से आईटी सेक्टर हमारा बढ़ रहा है सॉफ्टवेयर बनाने का ये प्रोग्राम बढ़ा है जितना भी सारा टेक्नोलॉजिकल काम है वो सब किसके अंदर आता है आई सेक्टर के कोलाबरेशन विद फॉरन कंपनीज हेल्प अ लोड टू डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज जब एक मान लीजिए एमएनसी दूसरे देश से हमारे इंडिया में आई तो वो क्या करती है जब आई इंडिया में तो अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएगी वो लोकल जो कंपनीज हैं उनसे बात करती है कि भाई तुम मेरे प्रोडक्ट बनाओ और मुनाफा मधा अदा करेंगे या मेरी फ्रेंचाइजी बेचो तो उसको बोलते हैं कोलाबरेशन किसका डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज का फॉरन कंपनीज के साथ नाउ लेट एस सी सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वो पढ़ लिए हैं अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हैं द फर्स्ट वन इज इंडियन इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन भारत की अर्थव्यवस्था ने किस प्रॉब्लम को फेस किया ब्रेन ड्रेन को जब देखो बाहर की कंपनियां आती हैं तो वो अपने प्रो... प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लाती हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि किसको चुने भाई विदेशी को चुने या अपने देश के माल को चुने समस्या हो जाती है विदेशी को चुनेंगे तो वो यहाँ से ट्रेड करेगा तो पैसा बाहर ले जाएगा तो ये ब्रेन ड्रेन की एक प्रॉब्लम सब क्रिएट हो गई ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन हैज़ फेल टू मार्क्स इट इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी को ख़त्म करने में ग्लोबलाइजेशन फेल हुआ है ये बात हम भी मानते हैं क्यों क्योंकि देखो क्या होता है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है हर एमएनसी या हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम कैसे होगी जब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकालेगा और थोड़े बहुत एम्प्लॉय रख के उन्हीं पे ही उन एम्प्लॉयज़ का भी काम करवाएगा जिनको निकाल दिया समझ आ रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है पुअर्टी भी बढ़ती है पुअर्टी कैसे बढ़ती है अब ये भी देख लीजिए जब एम भारत के अंदर आएगी तो उसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे क्योंकि वो क्वालिटी वाइज होते हैं तो हमारे देश के लोगों के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे जिसके कारण क्या होगा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा पुअर्टी बढ़ेगी और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो भी स्लो डाउन हो जाएगी क्यों क्योंकि वो तो पैसा कमा के अपना बाहर ले जाएंगे 
क्लोजर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री वही जब एम आ जाएंगी तो जो हमारे देश के छोटे उद्योग हैं छोटी फैक्ट्रियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं बंद हो जाती हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये ग्लोबलाइजेशन ब्रांड्स नोशन नेशन टू फॉलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रूल अब सॉरी ब्रांड नॉट बाउंड अब जो नेशन होता है एक कंट्री होती है अगर वो ग्लोबलाइज तरीके से काम कर रही है तो क्या वो बाउंड हो जाती है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं उनको मानने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका पुराना नाम क्या था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नाइनटीन याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनके जो रूल्स हैं अगर हम ग्लोबलाइज हैं तो हम बाउंड हो गए उनको मानने के लिए अब जैसे नॉर्थ कोरिया है वो दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करता लीगली तो वो क्या है वो बाउंड नहीं है ही इज़ फ्री समझ आ रहा है ना तो जब अगर आप ग्लोबलाइज करेंगे अपने देश को तो आप बाउंड हो जाएंगे जो आपके डब्ल्यू टी ए के रो, रोल्स हैं रेगुलेशन हैं उनको मानने के लिए आप इसी का एक एग्जाम्पल और समझिए आज के दौर में यू और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है चाइना आए दिन अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करता कर जाता है जिसके कारण उसके प्रोडक्ट सस्ते बनते हैं और यूएस मार्केट में प्रोडक्ट यूएस के बिकते नहीं हैं ये तो इसलिए क्या होता है अब यूएस से उससे अनभिक नहीं कर सकता क्यों क्योंकि डब्ल्यू टी के रूल्स भी मान्य होते हैं तो ये थोड़ी सी समस्याएँ भी हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ आइए फर्दर देखते हैं डेफिनेशन लेटेस्ट सीधा डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू टी ओ वाट इज़ डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया इसका पुराना नाम गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नाइनटीन नाइन्टी फाइव ठीक है याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वर्ल्ड ट्रेड जो किस लिए काम करती है ताकि दुनिया भर के देशों के बीच में व्यापार बढ़े तो आइए इसके एम्स देखते हैं एम क्या है क्यू डब्ल्यू टी ओ बनाया गया है और ये वो क्या काम करता है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड बाई अलाउंग फॉरन ट्रेड फॉर ऑल ये क्या करता है इंटरनेशनल ट्रेड को फ्रीली मूव फ्रीली एग्जिस्ट करने के लिए काम करता है दूसरे देशों के साथ ए, एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करे लिबरलाइज का मतलब आज़ादी मिले एक देश को दूसरे देश के अंदर व्यापार करने की उसलिए ये नियम एंड रेगुलेशन बनाता है टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन अ ओपन एंड यूनिफॉर्म नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर मतलब कि देशों के बीच में ट्रेड बढ़े पर भेदभाव ना हो कि एक देश इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहा और दूसरा देश कम ट्रेड कर रहा या दूस एक देश जब ट्रेड कर रहा है तो दूसरे देश के जो डोमेस्टिक कर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई या उसको नुकसान हो रहा है ऐसा ऐसे नियम्स को या ऐसे नुकसान को रोकने के लिए डब्ल्यू टी ओ बनाया गया है अब इसी का एक एग्जाम्पल देखिए आप हम 2005 तक चाइना से 16 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड करते थे और हम भेजते थे मतलब और उधर से आता था चार साढ़े चार बिलियन डॉलर का माल पिछले 15 साल में आज हम चाइना से पैंसठ बिलियन डॉलर का माल खरीदते हैं और 21 बिलियन डॉलर का यहाँ से जाता है तो देखिए तिरालीस बिलियन डॉलर प्लस वो हमारे देश से हर साल हमारा पैसा अपने देश में ले जा रहे हैं समस्या भी है ग्लोबलाइजेशन के साथ और फायदे भी हैं चाइना का माल सस्ता पड़ता है हमारे लोगों को पर वो हमारी डोमेस्टिक कल डोमेस्टिक फैक्ट्रीज़ को पीट देता है तो ये भी एक समस्या अपने आप में तो हमें ये दोनों को समझना है थर्ड पॉइंट रिमूवल ऑफ बोथ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं देशों के बीच में एक देश जैसे मान लो अपने इम्पोर्ट पर हाई ड्यूटी लगा रहा है तो क्या करेगा वो हाई ड्यूटी किस लिए लगा रहा है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े और उसका फॉर इंडस्ट्री का जो वो है फॉर उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो करे ताकि बाहर से माल ना आए पर डब्ल्यू टी इस पर नज़र रखता है कि भाई कोई देश ऐसा तो नहीं कर रहा है कि इंपोर्ट को कम कर रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है या इस तरह की सारे काम कौन करता है डब्ल्यू आइए इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं इसके नुकसान क्या हैं या इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं डब्ल्यू टी ओ इज डोमिनेटेड बाई डेवलप कंट्रीज ये मेनली किसका ग्रुप है डेवलप्ड कंट्रीज का इसको डोमिनेट कौन करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है जैसे यू एस ए हो गया आपका ये रशिया हो गया आपका और आपका कैनेडा हो गया ये सब डेवलप्ड नेशन है तो ये इसको ऑपरेट करते हैं मेनली क्योंकि ये अपना बिग शेयर देते हैं इसकी फंडिंग में इस वजह से डब्ल्यू टी ओ यूज बाई डेवलप्ड कंट्रीज टू सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन इन एरियाज दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रेड कई बार डब्ल्यू टी ओ का उपयोग डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इस तरह भी यूज़ कर लिया जाता है ताकि ट्रेड तो बढ़े बट वो ट्रेड बढ़े जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ को मुनाफा हो जिस देश में माल जाके बिक रहा है उसके मुनाफे से मतलब नहीं है पर उन्हें मुनाफा हो तो इस तरह इसका मिस यूज़ भी किया जा, जाता है कई बार दो डब्ल्यू टी ओ इज़ सपोज टू अलो फ्री ट्रेड फॉर ऑल डब्ल्यू टी ओ क्या करता है सबके लिए फ्री ट्रेड की सुविधा को 
एग्जिस्ट करवाता है इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स पर क्या होता है हम कई बार देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज तो बाउंड हो जाती हैं मानने के लिए डब्ल्यू के नियम्स को एंड रेगुलेशन को पर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अपने नियम्स एंड रेगुलेशन इंपोज करवा देती है जैसे यू एस एस कई बार डब्ल्यू टी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानता अब उसके लिए उसके खिलाफ कर भी नहीं सकते कुछ क्यों क्यों क्योंकि वो मेजर शेयर पे करता है अपना डब्ल्यू में समझ आ रहा है ना तो ये भी एक समस्या इसके साथ आइए देखते हैं व्हाट इज एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इट इज अ कंपनी दैट ऑन्स कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन वो कंपनी जो एक से अधिक देश में जाके व्यापार करे वो एमएनसी बन जाती है जैसे मान लो टाटा मोटर है वो इंडिया में भी व्यापार कर रही है चाइना में यूएसए में तो वो क्या हो गई एम एन सी द मेन गाइडिंग फैक्टर ऑफ एम एन सी आर एम एन सी क्यों बनाई जाती हैं या किस बेस पे वो काम करती हैं चीप प्रोडक्शन सबसे पहले एम क्या ढूंढती हैं उन देशों में जाके व्यापार करना या उन देशों में जाके इंडस्ट्री सेटअप करना सोचती है जहाँ पे उनको चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको जहाँ सस्ते मिलते हैं वो वहाँ जाके क्या करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं क्लोजनेस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टू द मार्केट और उस जगह लगाते हैं फैक्ट्री को जहाँ मार्केट नज़दीक हो जहाँ उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े जहाँ उनका क्या हो प्रोडक्ट बिके और गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके फेवर में हो उन देशों में वो ऑपरेट करती हैं सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज लोकल कंपनीज को अपने साथ मिला के उनको कहेंगी कि ले हमारे नाम का प्रोडक्शन कर मतलब लिविस कंपनी का एक एग्जांपल ले लो अगर लिविस कंपनी इंडिया में अपनी जीन्स बनवाती है लोकल कंपनीज से तो उसको वो जीन्स सात आठ की पड़ती है पर अपना टैग उस पर लगाने के बाद वही उसे चार की बेच देती है तो ये भी एक दिक्कत है यूजिंग द लोकल कंपनीज का उपयोग करके वो क्या करती हैं अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करती है अब मान लो अगर लोकल कंपनीज को ना खरीदे तो उन्हें यहाँ के अपनी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी इंडस्ट्रीज सारा सेटअप करना पड़ेगा मार्केट उसमें पैसा बहुत खर्च होगा तो वो भी एक दिक्कत है तो पांचवा पॉइंट क्लो यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज मैंने बताया ना लोकल कंपनीज को सप्लाईज के लिए यूज़ करती है उनके प्रोडक्ट को कहती है बेचो हमारे प्रोडक्ट को हम आपको मुनाफा देंगे जैसे आज के दौर में फ्रेंचाइजी ली जाती है पीटर इंग्लैंड कंपनी हो गया लिविस हो गया एडिडास रीबॉक ये सब क्या है एम हैं लेट एस सी अवर सिक्स पॉइंट क्लोजली कंपेटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग द दैम अप या तो उनके लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं या उनको कंपीट करती हैं और मार्केट से आउट कर देती हैं सातवा पॉइंट एम एन सीज आर एक्सल्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन ओ एट दीज डिस्टेंस लोकेशन सो दैट दे कुड प्रोड्यूस एट चीपेस्ट प्राइस एंड अन प्रोफिट एम एन सीज मेनली क्या चाहती हैं कि भाई उनका प्रॉफिट का लेवल हाई हो और मेनली वो प्रोडक्शन एक्टिविटी किन देशों में करती है जहाँ उन्हें चीप लेवल मिले चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिले इफेक्ट ऑफ एम एन सी ऑन पुअर वर्कर्स एम एन सी का पुअर वर्कर्स पे क्या इफेक्ट गरीब मजदूरों पे क्या फ़र्क पड़ता है क्या उनके इस तरह उनको इफेक्ट करती है ये देखते हैं सबसे पहला देयर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर क्यों नहीं होती देखो एम एन सी क्या करती है लोकल कंपनीज को खरीद लेती है फिर उनसे कहती है कि भाई चीप प्रोडक्शन पे हमें प्रोड्यूस करवाओ अब चीप प्रोडक्शन पे कब होगा प्रोड्यूस जब जो लोकल कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को फालतू एम्प्लॉयों को निकाल देगी और मिनिमम एम्प्लॉय रखेगी और उनसे मैक्सिमम काम करवाएगी उनका एक्सप्लोटेशन करेगी तो जो उनको एम्प्लॉय निकाल दिए जो उसने वो उनकी जॉब्स तो गई तो यानी वो पुअर वर्कर्स की जॉब्स की सिक्योरिटी एम के आने से ख़त्म हो जाती है और फिर ये भी एक दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि भाई जब एमएनसी आ रही है तो लोकल इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने की कगार पे हो जाती हैं क्यों क्योंकि क्या होता है वो कम्पीट नहीं कर पाती उनके साथ इस वजह से मैनी वर्कर लॉस्ट देयर जॉब बहुत सारे वर्कर्स अपनी जॉब खो देते हैं देयर वेजिज एंड रिनोमेशन आर वेरी लो बताए ना एक्सप्लोटेशन करेगा क्यों क्योंकि उन्हें तो सबसे अपनी कॉस्ट कम से कम रखनी है और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा रखना है इसलिए वो चीप से चीप लेबर ढूंढेंगे दे हैव पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स वेरी उनका एक्सप्लोटेशन दबा के करते हैं जिसके का मान लो पाँच लोग थे दो लोगों को निकाल दिया अब इन्हीं तीन लोगों पे उन दो लोग का भी काम करवाएंगे तो यानी उनसे फालतू आवर काम करवाएंगे दे हैव पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर वेरी रेगड आइए फर्दर देखते हैं हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए बेसिक फैक्टर ऑन विच एम एन सी सेटअप द प्रोडक्शन कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिन पर एम एन सी सेट करती है अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सबसे पहले क्लोजनेस ऑफ द प्लेस ऑफ मार्केट वो एम एन सीज अपनी कम अपने ब्रांचेज या अपने ऑफिस कहाँ सेटअप करती है जहाँ मार्केट एक्सेस ईजिली हो मतलब अब ये नहीं है कि एक एम एन सी उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाके लगाएगी अपना 
द सेकेंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एट लो कॉस्ट एम एन सीज ये भी देखती है कि उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग कहाँ सस्ते मिल रहे हैं वो वहाँ पर जाके अपनी यूनिट को सेटअप करती हैं जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आता है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जहाँ अब ये भी देखती है कि जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर चाहिए रॉ मटेरियल एनर्जी कम्युनिकेशन रोड्स ट्रांसपोर्टेशन ई बैंकिंग इंश्योरेंस ये सारी फैसिलिटी उन्हें जहाँ मिल जाती हैं सस्ते रेट पे वहाँ एम सेट करती हैं अपने आप को और जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके फेवर में हो उन देशों में अब मान लो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हार्ड होंगे तो एम के लिए दिक्कत होगा काम करना जब एम के लिए काम करना दिक्कत होगा तो उनका प्रॉफिट कम होगा तो वो सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे इसलिए एम हमेशा उन कंट्रीज़ में प्रिफेयर करती है अपनी बिजनेस यूनिट सेटअप करना जहाँ उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम पड़े आइए देखते हैं सम इंडियन कंपनीज विच आर एम टाटा मोटर्स हमारे हम देखते हैं टाटा मोटर्स दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है रैन वैक्सीन मेडिसिन मलेशिया सिंगापुर इन सब देशों में पाकिस्तान तक में बेचती है एशियन पॉइंट पेंट्स दुनिया भर में इसका पेंट्स बिकता है इन्फोसिस कंपनी है या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है दुनिया भर में इसके ऑफिस हैं एंड सर्विसज दे रही हैं अपनी सुंदरम फोस्टर्स इन नट्स एंड बोल्ट जो पेंच होते हैं ना पेंच और जिनको हम काबले बोलते हैं वो सब बनाने वाली कंपनी सुंदरम फोस्टर फोस्टनर्स ये भी एम एन सी कंपनी है आइए देखते हैं सोशल वैल्यू विच प्रोमोट्स ग्लोबलाइजेशन वो कौन सी सोशल वैल्यूज़ है जिनके जरिए ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट होती है सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट वर्ल्ड ब्रोदरहुड अमॉन्ग सिटीजन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज देखिए अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे बातचीत करेंगे उस देश में घूमने फिरने जाएंगे तो हमारे उस देश के साथ क्या होगा ब्रोदरहुड बढ़ेगा भाईचारा बढ़ेगा ग्लोबलाइजेशन प्रमोट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी प्रमोट करता है जब नई नई एम इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बहुत जोर देती है जिसको हम बोलते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे पूरा जोर है जैसे कल परसों इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें एयर इंडिया में क्या कर दिया सॉरी एयर इंडिया में नहीं डिफेंस में डिफेंस एयर इंडिया में तो हंड्रेड परसेंट आप एफ कर दिया है कि आप हंड्रेड उसके शेयर खरीद सकते हैं डिफेंस सेक्टर में इंडिया में सेवेंटी पहले फोर्टी था सेवेंटी आप प्राइवेट सेक्टर कोई भी है चाहे एम है चाहे डोमेस्टिक टेरेटरी की कोई कंपनी है वो आके उसमें पैसा लगा इंडिया के डिफेंस सेक्टर में और उसको प्रॉफिट कमाए तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन एनकरेज यूनिट एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्लोबलाइजेशन देशों के बीच में एकता भी बढ़ाता है जब हम अपने एक दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे तो क्या होगा हम लोगों के बीच में एकता बढ़ेगी इसको एक ऐसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए मान लो आपका कोई पड़ोसी है आप उसके घर खाने की चीज़ें दे रहे हैं दिन में बैठने भी चले जाते हैं बातचीत करते हैं वो आपके घर खाने की चीज़ें ला रहा है या आपके दुख के टाइम में आपका साथ दे रहा है आप उसके बुरे समय में उसका साथ दे रहे हैं तो आप लोगों के बीच में क्या होगा यूनिटी बढ़ेगी इसी तरह देश होते हैं देश जब एक दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं एक डिप्लोमेट्स आते हैं या जाते हैं तो क्या होता है हम दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं जैसे रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में तो क्या हुआ था वो क्यों आते हैं डिप्लोमेट्स एक देश के दूसरे देश में ताकि उनके फॉरन रिलेशन अच्छे हों ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन प्रमोटिंग ऑफ कल्चरल एक्सचेंज कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन मदद करता है जब हम उन देशों के साथ ट्रेड करेंगे तो वो हमारे देश के कल्चर को जानेंगे हम उनके देश के कल्चर को सो गाइज चैप्टर फोर में एन क्लास टेंथ में इतना ही था होप आशा है कि तुम्हें ये चैप्टर समझ आया होगा अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब